Welcome to Noble Warrior. This is where I interview thought leaders on the journey to master their mind and live a life of joy, prosperity, and purpose. Each episode, we deliver valuable insights and practical tools to help you neutralize your inner critic, activate your higher self, let go of bad habits, and cultivate empowering disciplines. My next guest is the youngest chief of the New Hope Village. The Yawanawas has been the legal guardians of almost half a million acres of Brazilian Amazon. Today, there are over 1,000 Yawanawas living in nine tribal villages amongst the Gregorio River. He's not only a highly skilled singer, a musician, but also a renowned healer. Through his powerful healing ceremony, he has touched the lives of over 30,000 individuals. If you want to follow him on Instagram, go to Instagram dot com forward slash iskunkwa i s k u k u a. Welcome to Noble Warrior Iskunkwa. Muito obrigado, meu irmão. Gratidão pelo seu convite, é, por essa introdução. Muito feliz pelo e honrado pelo seu convite de estar aqui. Thank you, my brother. I'm really grateful for your invitation to be here and for the introduction that you just did about me. You're very welcome. One of the things that's really special about you, I look up to you as a teacher to me. Who you are to me is someone who's multidimensional. You know how to hold space. You know how to deliver really high context. But you're also a amazing storyteller and a comedian. The combination of all of them just really impressed me. He's very happy ele te vê como, como uma maneira multidimensional e o seu poder de segurar um espaço seguro para as pessoas e com a maneira que você faz piadas para quebrar o gelo do, dos trabalhos sérios que você faz. E ele tem muito respeito porque ele te vê como um professor e como um amigo também. Hum. Bom, você agradeço muito por você aí essa pessoa né, vindo de você também tem muito respeito honro muito o seu trabalho e para mim é um privilégio poder estar aqui também e trazer algo para compartilhar aí com nossos irmãos que vão estar nos ouvindo I just want to express thank you again and it's a privilege for me to be here and I do really honor your work and everything that you have to share with humanity. And I feel really uh, happy to be here and to share a little bit of my own tradition. Beautiful. So I want to ask you a first question. What is, and you can start however you want to start. Um, what is your relationship with spirit? Qual é a sua conexão com o espírito? Yes. Primeiro, minha relação principal com o Espírito é por eu estar vivo. Qualquer ser humano, qualquer planta, qualquer animal que está vivo em cima dessa terra só está vivo porque está conectado à vida. First of all, uh, my first relation with the Spirit is the fact that I'm alive. Any sort of being, any plant or animal or human being alive in this earth is connected and has a relationship to spirit. Porque primeiro as pessoas têm uma visão muito errada que é espírito. Né? Às vezes as pessoas, ah, ah o que que espírito é o quê? É aquilo que passa nos filmes quando alguém morre, sai aquela alma branca e vai flutuando. Aquilo não é espírito. Because first, people have a wrong idea of what spirit is. A lot of people, they imagine or they think when they hear the word spirit about this ghost that comes out of the body when someone dies and they can see this ghost walking through somewhere. But this is not the right idea about it. O espírito é a energia que nos mantém conectado com a nossa nossa história, com a nossa essência, com a terra. O espírito é energia. Aquilo que sai né, no ar, na respiração das plantas, dos animais, é energia. Isso é espírito, né, traduzindo. Mas tudo é 
é essa energia vital. Spirit actually means energy. It's the energy within everyone and everything that is alive. It's the air when you breathe that comes out of you, when the plants are breathing, when the animals are breathing. So it's the energy that keeps you connected to earth. E, e nós somos um povo que nós estamos conectado com toda essa energia. Então nós temos uma relação direta com os espíritos, que são essas energias que vêm dos conhecimentos sagrados, das plantas, da água, da terra, do céu, de todos esses seres né, que existem no universo. And we are the kind of people that we are connected to spirit, to this energy, connected to the spirit of the, the energy of the plants, the animals, the skies, and all the energy around in the, in, on earth. Então a nossa conexão ela existe desde o início da nossa criação, porque ainda nós falamos a mesma língua desses seres, dessas energias. Então é, é através deste conhecimento que nós nos definimos, né? Os espíritos são essas energias de todos os seres vivos. So our, our connection has been connected ever since creation and we still speak the same language of those energies, so that's why we are still very connected to them. Aí as pessoas perguntam, ah, você fala que são a energia dos seres vivos. E depois que morre, depois que a árvore é cortada, depois que o animal morre. Exatamente que essa energia continua vibrando, ela continua pelo espaço que nós vivemos. E é aí é onde as pessoas confundem isso, né? E às vezes se assusta achando que viu a, a, a alma, né? Que viu o espírito, mas são essas energias que estão sempre e, e vão sempre estar à nossa volta. So some people might ask, what about when the living being dies? What about their their energy? What happens to it? Uh, and that's why some people, they would say, oh, maybe I'm going to see a, a soul or a ghost. But in reality, these energies, they stay around us. But uh, it's not like you can see them. It's just the energy that it keeps within everything around it. Então, é preciso estar conectado. É preciso respeitar e entender para você continuar falando com essas energias que não estão mais em matéria. Então, é um conhecimento tradicional do nosso povo ainda nos mantém conectado com essas energias. So it's necessary to keep connected and to, to keep speaking to these energies when they, they get away from those material, physical bodies. And this is a knowledge of our people, which is to talk and speak to these energies. So question here. What is the role of ayahuasca playing with our connection to great spirit or greater spirits? Qual a conexão que a medicina ayahuasca tem com essa relação com os espíritos? Ayahuasca é uma palavra do povo quechua, de um povo indígena também que tem dentro da sua cultura, dentro da sua tradição, o uso dessa planta. Ayahuasca is a word from another indigenous people that they also have the practice within this plant. E dentro do significado que ficou conhecido hoje pelo mundo, ayahuasca quer dizer o vinho das almas. And inside the meaning of this word that is well known around the world, it brings the meaning that the, 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 the connection with the souls. Nós, de Awanawa, nós chamamos essa planta de uli. We, from the Awanawa people, we call this plant uni. Nós usamos essa planta para nos conectar com os nossos ancestrais, com os nossos professores, que a continuam em matéria, mas que também só estão em energia, em espíritos, né? que é a forma de eles continuarem nos repartando seus conhecimentos da graça. We use this plant to connect with our masters, with our teachers, that they might be in the physical body, but they're also in energy, in spirit. Então é através né, dessa planta 
que nós continuamos recebendo os ensinamentos dos nossos primeiros ancestrais que viveram há milhares e milhares de anos, porque ela expande uh -oh. por, porque ela expande esse canal de comunicação. And it's through this plant that we have access to keep learning from our ancestors that they, they've already passed away many years ago because this plant expands the channels of connect, connection with those energies. Então, é uma das principais plantas né, de conexão com nossos ancestrais. So it's the, one of the most important plants in, towards the connection with our ancestors. So, technical question here. So, it's not the ayahuasca itself communicating to you or to your people or to us who, who drinks the medicine. The plant itself is an amplifier to deepen, to strengthen our connection to Great Spirit. Did I understand your question? Não é a planta em si que está conversando com você, mas ela é um amplificador do, das suas conexões e do que, que você pode receber dos seus ancestrais, dessas energias? É, é dentro dessa ideia, exatamente. Ela que amplia a nossa visão dentro do mundo espiritual. Yeah, it's in that sense, in that idea, the plant amplifies your, uh, your, the way you can receive the spiritual world. I see. Thank you. And so in terms of day to day, what do you do to strengthen that connection beyond giving thanks, beyond having, you know, a conversation, a prayer to the great spirit? Is there anything else that you do as a way to cultivate the faith, the connection to great spirit? Além de você ter suas rezas e suas gratidões diárias, o que mais que você faz? Quais são as práticas que você tem para fortalecer essa conexão com essas energias, com os espíritos? O cuidado, o cuidado com o espaço que nós vivemos, cuidado com a natureza, cuidado com a água, com os animais, porque isso é essa troca que a gente tem com tudo que está à nossa volta. E fazendo isso, a gente está mais conectado, a gente está mais perto né, dessas energias. It's in the care, it's taking care of the space where we live, it's taking care of nature, it's taking care of the, the, the plants and the animals. And in that idea, you are also connecting and you are always connected into those energies. E um dos principais cuidados que é com nós mesmos, o nosso corpo, ele é um dos maiores templos universais nele e habita né, um grande ser de energia que é o que nos mantém vivo. E a gente tem que cuidar dele, porque se a gente não cuida, ele não tem capacidade de se conectar com os outros seres. And the most important thing is also to take care of the body. It's the most important temple, the most sacred temple, and that's where the, the energy spirit is actually living in. So if you don't take care of the body, you actually don't have the capacity to expand and have those connections. Mm. So what are your practices to take care of the body? Because, uh, you know, You don't have gyms, you don't have yoga studios over there. So I'm curious to know, how do you take care of the body to the best of it? <laughs> então, é, você que pensa que eu não tenho yoga studio, que eu não tenho essas coisas. E não só tenho como todo mundo tem. You are the one that thinks that we don't have yoga studios and the gym over there because everyone actually has it. Porque tá tudo aqui, ó. O nosso pensamento é e é o nosso maior canal de conexão e de cuidado com o que nós temos tanto dentro e fora do nosso corpo. Because everything is in your head and taking care of the thoughts and that's the, the way you can connect the most with those energies. And when you take care of that, like you are able to do it. So 
eu estou conectado com o meu espírito, com a minha essência, eu posso meditar embaixo da chuva, eu posso meditar tomando banho no meu rio, eu posso meditar caminhando na minha floresta. Só que nós usamos as nossas palavras, usamos os nossos conhecimentos para traduzir essa forma de conexão. And if I'm connected to my spirit and to my essence, I can drop into meditation under the rain, or I can drop into meditation when I'm bathing on the river or walking through the forest. And we have different terms and terminology to explain and to bring those meanings, but it's our different traditional practices. Então, a forma né, de usar essa ferramenta é estar tá saudável espiritualmente com o seu pensamento. Porque você trabalhando isso, você tem que usar o que está à sua volta. Né? Muitos usam a yoga ou outras religiões ou outras práticas para se sentirem mais próximo dessa conexão energética. Então você tem que usar as ferramentas que você tem para poder te deixar mais perto disso. So you have to use the tools you have to be connected to those energies. Some people might use yoga or other religions or different practices, but you have to use whatever you have, any tools you have to bring your, you closer to those energies, to this connection. Got it. So I'm asking you, what are your personal practices as a way to take care of the body, get connected to the spirit? Uh, is it hape? Is it meditation? Specific techniques? Specific asana postures? What, uh, what are your personal practices? Quer saber quais são as práticas pessoais? Se tem alguma prática de yoga, o hape, a meditação, alguma coisa que você faz para cuidar do corpo? A minha prática pessoal é fazer o que eu gosto. É fazer o que me deixa me sentir bem. My personal practice is to do what I like and to do what makes me feel good. E aí eu uso as ferramentas que eu tenho. A medicina do rapé, que é uma medicina sagrada, feita da planta do tabaco. Muitas das vezes, quando estou com os pensamentos muito atribulados, com as preocupações da comunidade, da aldeia, eu pego, tomo o meu rapé para me concentrar, calmar meu pensamento e limpar aquela energia. So I use the tools that I have and that could be the, the rapé, the medicine of rapé, which is the medicine made out of the tobacco. And when I'm worrying a lot about the village and the things that is happening in the family, and I just take my medicine and that helps me to calm my thoughts down. Ah, mas, aí, mas então toda vida que você precisa se conectar, você precisa tomar alguma coisa? Não, porque muitas das vezes o que eu preciso é somente caminhar. E eu começo a andar pela floresta e ali começo vendo minhas plantas, andando, vendo os animais. Eu consigo, de alguma forma, me conectar e encontrar as respostas que eu preciso. So you could ask, oh, so you always need to take some medicine to do that thing, to do that practice. And no, I can just as simple as take a walk through the forest and start Uh, paying attention to all the plants and all the living beings that we have on the walk, and that's gonna already start to, to bring my thoughts into a calmer state. Então, são as práticas que estão ao meu alcance por viver no meio da floresta, por viver em uma comunidade tradicional. E cada um, né, como eu falei, vai encontrar uma forma né, de, é, que esteja ao seu alcance dentro da sua realidade para fazer isso. So these are the practices and the tools that I have around the forest and to be living in a traditional village like that and to be in the forest. Uh, these are the ways that I have, but each person has to find their own ways, their own tools to do these practices within themselves. Got it. So how do you balance the spiritual realm and your worldly responsibilities because effectively you are the CEO of your village, right? There's a lot of responsibility, operations, building infrastructures, taking care of your people and so forth. And, you know, how do you, how do you maintain that balance between, you know, the spiritual realm and the 
material realm. Como que você mantém esse equilíbrio entre ser um líder espiritual e o mundo do, dos espíritos e ser um líder da, da aldeia também, com todas as responsabilidades que você tem lá? É, eu sempre falo, não é uma das coisas mais fáceis de se fazer, porque você tem que harmonizar o mundo material que você vive e o mundo espiritual também. This is something that I always say that it's not the most easy thing to do we, where you have to bring harmony between both worlds, the spiritual world and the material and physical world. Então isso tem que estar tá equilibrado de alguma forma, né? Eu tenho as minhas responsabilidades como liderança da minha comunidade aonde eu acordo antes do sol raiar para chamar meu povo e designar as tarefas, quem vai caçar, quem vai pescar, quem vai cuidar das plantações, quem vai assumir alguma atividade durante o dia, por exemplo. And I have many responsibilities being the chief of the village and I wake up early in the morning every day and I bring the whole community together and I give them instructions uh, Who is gonna go hunting? Who is gonna go fishing? Who is gonna take care of the plants and the plantation? E passo o dia trabalhando, né? Às vezes eu sou eu sou um caçador também. Às vezes passo o dia caçando na floresta para trazer uma comida para para a aldeia. Quando eu chego cansado depois de um dia inteiro andando na floresta, tudo que eu quero é tomar um banho, deitar na minha rede e descansar. I also work a lot and I'm also a hunter and some days I have to go out of in the forest to go hunting and I might spend the whole day uh, at work out there and then to bring some food to the village and when I get back home I'm tired my physical body's tired so I just need some rest and to lay in a hammock and rest the body Mas aí quando eu faço isso deito na minha rede chega uma mãe com uma criança com febre doente com alguma necessidade, e aí eu tenho que me levantar, mesmo estando cansado, tomar meu li e rezar para poder ajudar aquela criança, ou mulher, ou homem, ou qualquer membro da aldeia que tem aquela necessidade. And a lot of times it could happen that when I get the time to actually lay down the hammock, uh, a mother from the community could come to me with a child that is ill, with fever, and they need my my prayers and I drink uni, my medicine and I have to get up and be at work with them as well. E eu por ter passado o dia inteiro caçando, querendo descansar, eu tenho um compromisso como líder espiritual também. Então é eu emendo e passo uma noite inteira trabalhando para ajudar alguém. And even though I spend the whole day in the forest hunting and that will, would be my time to rest, I have this uh, this responsibility as the leader to take care of them so i would just keep on going through all the, the whole night and praying and working on the person there então o principal ferramenta para esse equilíbrio é a sua entrega a dedicação àquilo que você quer fazer porque se você quer ser um líder espiritual você tem que se comprometer com esse compromisso se você é um líder comunitário político você tem que se comprometer com isso se você tem várias demandas, você tem que dar a mesma atenção para todas elas. So the biggest part of this balance between both worlds is to actually surrender and to give yourself all into those things. And if you had the agreement to be the leader and to take care of all these things, you have to own your own word and to take care of it. So on that note real quick, <clears throat> One other thing I appreciate about you is you are always strong when we're in ceremony. And I know that it's not easy because you I see the the amount of you drink. So so the rest of us are laid out and you're still strong. So I'm curious, how do you um really surrender to that responsibility? You know, even though there may be a voice in you that says, I don't want to, or I'm tired, or I'm lazy, or I deserve rest. 
how do you continue to surrender and be strong? I think Tendel, no. Ele quer saber é, que ele já te viu em várias cerimônias e que você tem uma postura tão forte quando você faz os trabalhos e mesmo você tomando vários copos de uni enquanto várias pessoas estão tá no chão e não conseguem nem levantar e você ainda está ali forte, é, em pé e fazendo o trabalho e segurando o espaço com responsabilidade. Como que você mantém esse equilíbrio durante... Às vezes você pensa que você tem o direito de descansar, que você está cansado, que você queria mesmo descansar, mas você é, escolhe de estar tá em pé e fazer no trabalho. Como que você mantém isso? É, é primeiro também são anos, né? A vida dedicada a estudar, a aprender, a controlar as nossas necessidades. First of all, is many years of studies and keep studying around uh, how can you keep uh, the energy up and also not to get caught up in the necessities that you have in the body. E o outro é exatamente isso, a dedicação. Eu fiz um compromisso com o mundo da espiritualidade, da cultura do meu povo em ajudar as pessoas. E, e isso independente de ser dentro do meu povo ou fora dele. Então isso é que me dá força, de saber que as pessoas têm a necessidade de receber esse cuidado, essa atenção de mim. Então isso me deixa forte, isso me motiva a estar forte para poder cuidar. It's also the dedication and I I made an agreement, I had I made an oath with the spiritual world that, and in my tradition that I would do that work, especially when people needed my help. So when they are in need and they really need me to do that work, that's what brings me the motivation to do so. Mm, I see. How often do you drink uni when you are in the village? Quando você está na aldeia, quantas vezes você toma uni na semana? <laughs> Muitas vezes. <laughs> Many times. Many times a day? Many times a week. Muito bem. É, é como eu falei, depende muito né, da, da necessidade. É, geralmente, duas a três vezes por semana, né, eu faço cerimônias minhas né, com minha família. E dependendo se acontece alguma situação, às vezes a gente bebe alguns dias consecutivos, dependendo do que, da necessidade que a gente tem. It all depends on the, the, the necessity of the village. And usually it would be two to three uh, days of the week. But if the necessity comes, we would drink many days in a row in order to take care of whatever is happening. I see. Now, I asked that question specifically because many of us, fellow participants, were really impressed just the strength and the power of your voice, of your presence, of your physical stamina. Because again, for us is enough, you know, to drink maybe one, two cups, whatever. And then we're like laid out, right? But for you, you were, you were so powerful after like nine hours of singing and chanting and then directing the, the flow of the, the experience. And to us, we're just like, how does he do it? How does he find the strength and the power? to be able to sustain that long period of time, you know, and also for weeks at a time, right? So if you can illuminate for us, how did you cultivate that? Ele quer saber como que você mantém, é, mesmo você tendo essa voz tão forte e fazendo vários trabalhos seguidos por várias horas durante a noite, vários dos participantes, ele vem na cerimônia é, toma medicina para a experiência e eles são, estão super cansados e só deitando no chão. Mas como que você consegue manter? E ainda continuar coordenando toda a energia da cerimônia? É, então, aqui vocês têm... Um combustível, carro de alguns carros de vocês usam gasolina para poder andar. Outros têm que meter uma tomada para carregar a bateria para poder andar. 
o Uni é o meu combustível. Quanto mais eu tomo, mais energia eu tenho, mais eu sou usado pelos espíritos para trabalhar. Então, para mim, quanto mais eu tomo, mais forte eu fico. So here you might have the cars and you might have, need gasoline for the car to drive or some electric cars you have to plug it in so the car can drive. For me, Uni is kind of the whatever I need to actually keep it up. The more I drink the medicine, the more energy I have to keep on going. Wow. That's uh, not the answer I was looking for, but that's, that's a beautiful answer. <laughs> I love that. Essa não é a resposta que ele imaginava, mas ele é muito interessante de escutar. Because <laughs> I'm thinking, all right, he must, you know, run a lot when he is in the village to condition his heart, or he must meditate a lot so that he has his mind, or I don't know what I was thinking, but, you know, uh, okay, great. The uni is the source of all your power. That's beautiful. <laughs> Ele não sabia o que era, se você corria todo dia na floresta para manter seu coração forte, ou se você meditava várias horas por dia para ter sua, sua, me, sua mente bem estável. Mas muito interessante de saber que quanto mais você toma medicina, mais estável e energético você fica. Mas é como eu falei, né? são esses estudos que nós fazemos, porque, é, por exemplo... Ah, alguém foi dizer, ah, mas isso com o então, quanto mais ele bebe, mais forte ele fica. Então, um dia, se eu tiver a oportunidade, eu quero beber muito para poder ficar forte, para me conectar. Não vai funcionar dessa forma. Sim. Então, respondendo a pergunta Sim. dele, Rafa, que eu estou dizendo, isso é como eu falei, são muitos anos de estudo fazendo as nossas dietas sagradas. Às vezes a pessoa pode pensar, ah, então quer dizer que o segredo do com é quanto mais ele bebe, mais forte ele fica, então... Se eu tiver uma oportunidade, eu quero beber muito para ficar forte, para aguentar. É totalmente diferente. So this is based with what I was talking before. It's about all the, the dedication and the years of studies that I've had and the sacred diets of my people that I went through. It's not the idea that if you come to ceremony, you should drink as many cups as you could. Uh, that way I'm going to be connected and be strong like him. That's not how it goes. Porque se alguém, por exemplo, que não tenha conhecimento, não tenha preparo, experiência, é, mesmo tendo em Awanawa, tomar uma quantidade, por exemplo, no primeiro copo como eu tomo, ele vai passar a noite no chão gritando. Because even if the person is in Awanawa, full blood, and if they don't have the experience and the instructions that I have, and they drink a full cup like I do in the beginning of ceremony, You're going to spend the whole night on the floor crying and screaming. E, e isso não é a ideia, né? E isso não vai te deixar forte. Então, é uma maneira diferente né, de expressar isso, porque realmente não é, é de qualquer jeito que eu tomo. Não tomo muito porque é, é bonito, porque eu gosto, porque eu passei muitos anos para poder entender e poder fazer disso o meu combustível. And the reason I'm explaining all of this is because it's not trying to show off and I'm not trying to express this here so people can take as an example. It's because that's the way that I have from all the studies and all the, the guidance that I receive. And this is the way that I work with the medicine, but it's not something that I want, I'm telling people to do. No, I understand. I'm, I'm curious. We're curious because that's not the first time that we were puzzled, like, where, where does he get all the stamina, all the power from, you know, after nine hours of singing and chanting. So, so thank you for clarifying that. Maybe this is a good time to segue to perhaps the different preparations or the dieta that you talked about as a way to have better instruction to work with the medicine to attune our internal power and stamina. Ele falou obrigado por explicar um pouco mais, porque eles, várias pessoas tinham dúvidas sobre como que você conseguia manter essa estamina, essa energia dessa maneira. E talvez agora seria uma, uma, uma boa ideia de falar um pouco sobre essas dietas e sobre essas preparações que você passou para poder fazer esse trabalho. Então, é uma... uma... 
um, um, um mito que eu quero desfazer aqui, que muitas pessoas em volta do mundo acham que só porque você é indígena, que você tem uma cultura, você tem uma espiritualidade, colocou ali um chapéu de penas e canta, você é um líder espiritual. Não é. This is a myth that I want to do here. And it, it's not just being a, an indigenous person or dressing up with the, the feathers around your head that that would make you a spiritual leader. Porque é, a nossa sociedade, ela é muito parecida com as outras. É, tem as lideranças políticas, tem os caçadores, tem os artesanos, cada um faz uma atividade diferente na aldeia. E também tem os líderes espirituais, os curandeiros. Because in the village, our society is very similar to any other society. We have the, the spiritual leaders, we have the leaders, and we have the hunters, and they have We have the people that works with art and the people that cooks and it's, it's just another kind of society. E, e para os estudos espirituais, ele tem os seus sacrifícios. Você tem que realmente entender o que, que é esse mundo e se dedicar a ele. E por isso nós passamos por altas iniciações. And the, the, to become a spiritual leader, to study the spiritual world, There is many sacrifices that you have to go through and there is many initiations that you have to go through as well to become one of them. Uma dessas iniciações que é a principal delas, a mais alta delas é a essa planta sagrada que nós usamos para a ah, a gente come a raiz dela para dar essa abertura. E aí após tocar nessa planta e comer a raiz dela se começa uma preparação durante um ano isolado na floresta somente você e os professores. And one of these initiations is the sacred plant that we eat the roots and as soon as you touch that plant and you eat the roots you have to be isolated in the forest for a whole year just you and your teacher. Durante esse um ano sem beber água, sem sem comer carne vermelha, sem comer doce, sem abstinência sexual e muitas outras restrições. During this whole year, you cannot have uh, red meat and you cannot eat anything sweet and you you have to go through celibacy, you cannot have sex and you have to really do the thing. Tem água também. And without water as well. E durante esse processo, as pessoas dizem, nossa, mas como é que vocês conseguem sobreviver né? somente com o que é necessário? Com as plantas, com as bebidas sagradas, para alimentar o mínimo possível o corpo e focar somente no fortalecimento do espírito. E algumas pessoas podem perguntar, como você pode sobreviver com tal coisa? E é assim, é apenas com as plantas sagradas, com as bebidas sagradas. Uh, taking enough to keep body alive and strengthening the spirit. Então, são esse tipo de né, estudos que não é somente a dieta de um ano, é somente a abertura desse portal, mas é um estudo que leva toda uma vida. And this, this first year we studying with this plant in the diet, It's just the opening of the door of this uh, a lifelong journey with these studies. Can you tell us a little bit about, <clears throat> I know it's challenging, but can you tell us a little bit about what did you realize before the, is it the Mukha diet, right? And then also what happens during and what happens after, just so that people have a bit of understanding yeah. of why go through this very rigorous Very disciplined process. Essa pesquisa pode falar sobre e, é, qual foi as suas realizações, o que, que você chegou à conclusão antes e depois de passar por essa iniciação, se foi a... a, a... Eu não estou... Você me escutou quando eu falei da, da pergunta? Sim. Yeah. Ele perguntou se... Se você tem, é, se tem autorização de falar sobre isso e qual foi as conclusões, as realizações que você chegou 
é, de quando você, antes de tomar dieta, depois da dieta, durante a dieta e depois da dieta, como que você se transformou e se foi a dieta do Mucá e se você pode falar sobre isso. É, foi, foi a dieta do Mucá, né? É uma dieta bem restrita, assim, a nossa, a nossa espiritualidade, né? Bem forte. E antes, eu era um jovem, né? Tinha somente 21 anos de idade, né? Um jovem ainda dessa idade tenha feito esse é, esse tipo de dieta e eu não tinha muita expectativa do que, que eu ia encontrar durante esse processo. Yes, it is the, the Mukha diet and when I went through that, the Mukha diet is a very restrict uh, diet and I was a teenager, I was 21 years old when I went through that and I did not have many expectations around it. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer a força da nossa espiritualidade e desse conhecimento, eu passei a dedicar a minha vida. E realmente tudo mudou, porque a partir do momento que a gente faz esse estudo, você não anda mais sozinho, você anda com os seus ancestrais, você anda com o espírito das plantas, dos animais. Então você passa a ter várias formas de pensar, vários pontos de vista sobre tudo que você faz na vida. After I went through this diet, then I saw the power of the spirituality of my people. That's when my mind started to change and I started really dedicating myself to it. And when you go through this diet, you don't walk alone anymore. You are always walking with your ancestors and all those energies. And you, you start having different perspectives, different thoughts, and you have many different ideas that comes with it. Only you. Can you give us an example of what may be a perspective shift, you know, and also the, the experience of, um, of, of receiving, you know, ancestral powers or anything like that. So that way people, again, right, they can under, have a better understanding of like, oh, that's what's available to go through this very rigorous process. Você pode dar algum exemplo em como que isso mudou tendo é, acesso à energia dos seus ancestrais e é, acesso ao poder dessa planta também para as pessoas saberem o que que está é, essas foram as palavras que ele usou para eles poderem saber o que que está disponível com isso. Uh, exatamente como eu falei, né? O, o campo de visão se expande. É, algumas decisões que eu tomei na minha vida depois que eu fiz esse juramento da graça dieta, se eu tivesse tomado decisões antes da dieta, sem ter essa perspectiva, sem ter esse essa visão, eu teria tomado caminhos diferentes. Então a gente passa a ser orientado durante esse processo né, por, pelos nossos guias, que nos mostram é, a forma... É, mais sensata, mais verdadeira quando a gente, como ser humano, não consegue enxergar. It's kind of, it gives you a, a bigger uh, size of vision. It gives you a different way of uh, seeing things. And before, when he had to make choices about his life, uh, before taking this diet, he, uh, he, he might have gone in a different path. But after going through this mission, it's, he have the guidance of all the teachers and all the ancestors around him, before him, and within him. So that way, it's always taking him in, in the way that he should follow his life. Mm. Got it. Yeah, one of the questions that uh, some of the participants want to ask is what gets him to take the brave steps forward, even if he doesn't feel like it, right? So I think his answer actually gave an idea of how he was able to access not just power from within, but connection to ancestors and also to the divine outside of that too. Is that correct? Okay. Uma das perguntas de algum dos participantes que ele tem aí foi que é como que você toma a a ideia, como você tem a coragem de tomar o próximo passo de umas decisões tão é, poderosas como essa, de fazer uma iniciação, de fazer uma dieta assim, 
mas eles já receberam uma ideia por, pelo que você expressou, porque você não está só recebendo é, essa, esse guia sobre você mesmo, mas dos seus professores e dos seus ancestrais. Então, isso já foi uma ideia que foi coberta, mas ele estava perguntando se é isso mesmo. Na verdade, ainda não, não entendi a pergunta. Tipo que... Quando você decide algo na sua vida que seja difícil ou que seja algo complicado, que você não sabe o que fazer e que você decide fazer algo, ele estava perguntando como que você tomava essas decisões, mas como que você, o que você tinha explicado na, no que você falou antes, que você, a partir do momento que você faz essa, essa iniciação e que você faz o juramento, você está recebendo o guia dos seus ancestrais, é, é, não é só você mais que está tomando essas decisões. Pode então, é, é, a ideia é exatamente essa. Quando a, a gente faz isso, a gente passa tá sendo guiado né, pelos nossos ancestrais. E aí não é, a, não é a decisão só minha. Não é que eu esteja tomando a decisão que os meus espíritos estão dizendo o que eu tenho que dizer. Não, eles me mostram vários caminhos, e eu que tenho o poder de tomar a decisão a qual eu devo seguir, que se antes eu não tivesse acompanhamento, eu teria somente a minha própria visão. Yeah, the idea is exactly what you were saying and what I was expressing before, and we think that is when I have to make a decision, I have all these choices, the spirits, the guide, the guides, they show me all the paths that I could take, And I am the one that take the decision, but they help me to see all these different ways that it could go through. I have a, I have a very nuanced question I want to ask. So a lot of people here, you know, what I, when we talk about on the podcast, they do a pros and cons list, right? Trying to, trying to, trying to decide what's the best, you know, is for you, is it, you know, having a process like that, or is it just more of a, hey, intuitive knowing, I got a download, and I'm going to go this way? Várias pessoas, várias pessoas que participam aqui do canal dele têm uma ideia de, quando eles vão tomar uma decisão, eles fazem uma lista do que, que é positivo, o que, que é negativo nessa, nessas decisões. É, e ele queria saber se você fazia, faria algo dessa maneira ou se seria algo mais intuitivo mesmo que vem de uma energia com você mesmo. Então, interessante ele fazer essa pergunta, exatamente porque nós, de Alanoá, nós somos o povo da intuição. Nós temos uma, uma, uma ação instintiva muito grande dentro do nosso espírito. E quando nós vamos tomar decisões, a gente sempre é, tenta seguir essas intuições que nós sentimos, porque vem do nosso próprio espírito e vem exatamente dessas orientações trazidas já pelos nossos ancestrais. It's really interesting that you are asking that because us, the Yawarawa people, we are uh, the intuition people. We come from that and whenever we have to make a decision like that, we bring the intuition within us, the intuition that is coming from spirit and that's what helps us to take our actions. Um exemplo assim, bem, bem simples, por exemplo, nós, eu sou, sou liderança política, sou liderança espiritual, sou pai, sou, sou caçador, sou pescador, sou muita coisa hoje no meio do meu povo. Just an example to give you, it's that uh, just me, just myself, I am a, a chief, I am a father, I am a, a fisher, I am a hunter. So I do many things around, around the village. E, e, por exemplo, falando como caçador, nós acordamos antes do raiar, nos preparamos para sair, para ir para a floresta, para trazer caça para a comunidade. Se ao sair da minha casa, eu entrar na floresta, eu levar uma topada, bater em alguma coisa e tropeçar, Ali eu já tenho que imediatamente cancelar minha caçada e voltar. Porque a intuição nos mostra que não é dia de caçada. Pode acontecer alguma coisa que eu não espero. Então, isso 
é um dos ensinamentos movido pela nossa intuição. Então, quando algo acontece e te dá um sinal, não faça ou então faça. So that, uh, an example that I can give you is speaking as a hunter. And like I said before, I could go and spend the whole day in the forest hunting. And uh, I wake up early in the morning, I get ready. And if when I get into the forest, I I just hit myself in, in, a, in a plant or in whatever happens, uh, I would feel like that is not a day for me to go and I would cancel that day. So that's based on intuition. It's based on something that is showing me that I'm not supposed to do that. So if in that sense, everything that they're going to do in their day-to-day -day life, they're going to be paying attention to those signs, to these uh, intuitions that comes, and that will tell him if he should keep going or if he should not do that. Now I'm going to ask a question. It may sound strange, but I want to ask it anyway. How do you cultivate your, your intuitive knowing? How do you strengthen that more? Because, because I am a, you know, uh, live in the Western world and very much in the head. So part of my desire is to cultivate that intuitive knowing, right? So someone who has been practicing for a long time, how have you cultivated this intuitive knowing? Ele quer te perguntar aí se pode até parecer um pouco estranho, mas como que você fortalece essa conexão com a sua intuição? E para ele, como uma pessoa que mora aqui na cidade e tem uma vida completamente diferente, ele vem tentando aprender mais em como escutar a intuição dele e queria saber se você faz algum tipo de prática, algo, algo que você faz que fortalece a sua intuição. Nós e até até um pouco, pode soar um pouco egoísta da nossa parte, mas não é, porque realmente é da nossa essência. Nós nascemos com esse, esse chipzinho da intuição no nosso espírito. Então, nós, principalmente, que trabalhamos a espiritualidade, ela é muito mais aguçada. Nós somos ensinados através dos nossos sonhos também. Então, os sonhos nos traz muitas informações também sobre o que é possível ou não se fazer, decisões a se tomar ou não. Trabalhamos muito com esses sonhos também. Aí, ah, mas como que você pode explicar isso para a gente? Não tem como explicar, porque a gente vive isso. E esses ensinamentos só são passados dentro da língua Yonawa. Então, se você não entende a língua, os espíritos não vão conversar com você. That could sound a little selfish, but uh, we are the people that we were, we were born with this little chip, little chip of intuition in our body. And it, like I said, it could sound a little selfish, but it's, we work with the dreams and it's through the dreams that we are receiving most of the, the intuition, most of the information we need to take decisions and to make our moves in our life. And it also is strengthening our spirituality, our connection to the spiritual world. And that way we can have clear dreams and can receive a better connection to it. And the only way you could learn that way, you would be through the Yawanawa language. Oh, interesting. Okay, so you have a special relationship with dreams. Because that's, really that's actually a really interesting point. So dreams mean something for your subconscious, your intuition, your higher self communicating to you. Is that, am I reading you correctly? Então você tem uma conexão muito forte com sonhos e é pelos seus sonhos que fortalece essa intuição e te conecta com a sua, com seu eu maior, com o seu, com a sua conexão com os espíritos e tudo mais. É isso mesmo? Sim, o sonho é um dos principais é das principais ferramentas que nós usamos para os nossos aprendizados. Durante a dieta, as informações vêm das plantas, vêm dos espíritos, vêm diretamente dos professores que estão com a gente e vêm através dos sonhos, uma parte dele. Então, é preciso entender esse mundo, interpretar tá? como que as informações chegam através desses sonhos. 
So yeah, so the dreams that we receive most of these teachings, most of this information, and when we start your diets, it's through the dreams that we are doing this work and that's where you are receiving most of the teachings and it's reading the dreams that you can get out the information that you need to keep on going. And when we start with the diet, you receive information on your dreams from the plants, from the spirits, and from all the, the teachers and all the ancestors that, that they have. Porque é muito importante deixar isso claro, porque eu falo da dieta, falo dos estudos, falo disso. Ah, ah então quer dizer que eu só vou lá, se tiver oportunidade de fazer uma dieta, eu vou aprender, vou ser um líder espiritual. Se você falar a língua Yawanawa, você pode aprender tudo. Agora, se você até mesmo, você ser Yawanawa, não souber a língua, você não vai aprender nada. I, I share very openly we, about my diet and about the initiations and all the studies that we go through with my people. But uh, a lot of people could ask also, if I go there to the village, can I just do the diets and become a spiritual leader? It's not like that. If you know the language, if you know the Yawanawa language, you could learn something. But if you don't, you, you are not going to learn anything. Hmm, that's too bad. Well, this may be a good segue to your cultural center. I mean, there are a lot of people, a fan like me, right, who respect the wisdom and the teachings, and but we have no access to the wisdom because the Yawanawa language isn't widely taught on the internet or other places. Can you say a little bit more about, you know, if people want to learn more, what are some of the methods where they can learn the language, learn the songs, and learn more of your culture. Ele falou que é um pouco triste, porque para os fãs, igual ele mesmo, que é uma pessoa que gosta muito da sua tradição, da sua cultura, é, teria alguma maneira deles aprenderem a língua, os cantos, ou a, a cultura, a tradição, porque não tem nada na internet, ou não tem nada exposto em lugar nenhum. Nem tudo que a gente precisa, Chai, a gente vai encontrar na internet, não. Tem muita coisa que precisa ser vivenciado, precisa ser colocado na vida real. O conhecimento de um povo milenar como o nosso, que entre 9 bilhões de pessoas que existem no mundo, somente 1.200 existem nesse lugar e somente 10% deles ainda fala a língua, então é uma coisa muito restrita e que precisa ser entendido. It's not everything that we want that we can find on the internet. And to, in that sense, to talk about uh, a culture and a tradition of these thousands and thousands of years of these people around the world that we have 9 billion like human beings, they are the only ones that speak that language and that carries this wisdom. There are many things in life that you have to experience for yourself and you cannot just find it online or on the internet. So that kind of thing you are never going to find just online. You have to have a connection to the culture and a connection to something because this is very private. This is their own their own language, their own thing. Mas quando eu falo isso, eu não digo que isso está mente restrito somente ao Anauá. Nós temos conhecimentos tão profundos que ainda o mundo ocidental não está nem preparado para saber que nós temos esse tipo de conhecimento, por exemplo. And when I speak about that, it's not even saying that this is only for us. It's just Just to give you an idea is that uh, our tradition, our culture have such profound wisdom, such profound knowledge that the Western Western world is not ready to receive such an understanding. Hmm. Então a gente tem muito cuidado com o que a gente transmite às pessoas, o conhecimento que nós compartilhamos. Para ser um líder espiritual, você precisa conversar com os professores. Os professores são... Da nossa, da nossa ancestralidade, da nossa história, que se fala a nossa língua. Mas isso não quer dizer que quem realmente respeita a cultura Yawanawa não possa aprender um canto. 
não posso aprender sobre uma determinada planta que ele possa ter acesso. Então, tudo é questão de respeito e receber o que for te oferecido por esse conhecimento, pela espiritualidade, pela natureza. We take a lot of care with the things we share with people and so we give them what they need and it's a lot of people they have respect for our culture and they want to learn something and it is open for people to learn a song or to learn about a plant or to have to receive some knowledge but you have to be in connection with a teacher you have to be in connection with someone that is part of that culture in a way that when they they feel that you are supposed to receive some of this information it's gonna you you have to receive it in the way it is wh whatever it is that is coming to you com respeito né Rafa tu tá me traduzindo algumas coisas aí pra não respect of course with you know, respect so being with you I was inspired to learn the Yawanawa songs I was um, inspired to learn the meaning of the songs the meaning of some of the chants now I know that obviously experiencing your transmission is the more direct learning for sure so a gentle pushback you know because you want to preserve your culture is that there are a lot of people that want to do that and they can't all go to the jungle and sit there for a year right so they may be baby steps that you can give you know the rest of the world who's hungry for the wisdom and the culture of é, ele sendo uma pessoa que sempre vem nos trabalhos, ele sempre quis aprender o significado dos cantos que você faz durante os trabalhos. E não é toda pessoa que mora aqui que tem a capacidade de poder ir até a floresta e passar um ano na floresta para poder aprender essas coisas. Então ele está falando de pequenos passos que as pessoas podem dar em começar a aprender um pouco o significado desses cantos e das palavras que vocês usam. É por isso que eu sou um dos melhores professores que tenho, na minha humilde opinião, porque eu estou criando muitas ferramentas. Por exemplo, eu tô, eu sou um dos das lideranças de Anauá e jovens que o uso dessas ferramentas como a tecnologia, a internet, o celular, para poder levar um pouco desse conhecimento às pessoas. Né? Já ofereço mentorias a respeito dos nossos cantos, já fiz muitas coisas relacionadas a isso. Então, esse é um caminho também né, para usar essa nova ferramenta para compartilhar o que nós temos. In my humble opinion, I am one of the best teachers that there is around because I've been using some different tools that we have in the modern day, the modern day that uh, I've been trying to create some uh, different mentorships in respect of the meaning of the songs and offering those things online that you can access with your phone and you can be part of it. And Uh, creating these little ways that you can be connected to these teachings that they offer. Estou trabalhando agora em um livro de cantos e eu vou usar na escola que eu estou construindo. Nesse livro de canto vai ter o canto e Awanawa, vai ter a história do canto e vai ter uma tradução em inglês. Será que se eu não quisesse compartilhar, eu iria fazer isso dessa forma? Não, porque eu também já estou pensando nos meus irmãos em volta do mundo, né, que querem se conectar ao nosso trabalho, à nossa história. Então, estou levantando, procurando apoiadores para finalizar esse livro. Eu quero lançar dois livros, cada um com 30 cantos e Awanawa, em Awanawa, português e inglês, para compartilhar com o mundo. Então, so within the school and the projects that I have, I've been organizing to create this book with the songs, the songs that we have, where the book is going to have the song in the Yawanawa language and the story of the song and then everything translated in, into English. So it's going to be Yawanawa, Portuguese and English. And 
in, with that idea is because he's already thinking of all the brothers around the world that they, they've been e eager to learn about all those things. And he wants to create two books and uh, each book is going to have 30 songs in them. And he's just looking for more supporters for people to support his project so he can keep on going with that. Well, e eu fiquei também, bem, Rafa, diz, se vocês acham que se eu não quisesse que vocês aprendessem, eu iria também estar fazendo um livro com cantos que teria tradução em inglês? Yeah, so you think that if I was not thinking of the of my brothers around the world, do you think I would do the English part in the book? No, I mean, this is great news. Uh, let us know what the pre-order link is. I'm, I'm happy to promote it to all the people, you know, who want to learn more from the Yawanawa culture. Essa é uma boa notícia e assim que você tiver o link para poder fazer, uh, para poder pedir o livro, manda para ele que ele vai distribuir, vai compartilhar com as pessoas que ele conhece que quer receber essa informação. Exatamente, é um, é um que eu falei, eu mencionei isso, não traduziu, vai traduzir agora. Eu estou procurando né, apoiadores para poder né, a gente colocar, eu já comecei né, já o projeto, preciso somente finalizar para poder a gente começar a, a produzir isso. Eu traduzi isso sim. É, he is saying again that he is looking for people that is going to support his project and the idea is already made, but he's just finding the ways to make it a reality so he can get it done and he can share it with everyone. Beautiful. Well, um, I don't know if it's his brother, but Shaney Hu, Yana, Yawanawa, has a uh, YouTube channel. I'm curious uh, to know. And they... Yeah, it's his brother. Okay, great. So it's his brother has a YouTube channel. Um, I think from an outsider point of view, he's done a lot to um, share the Yawanawa culture by the YouTube channel. I'm curious, how the how do the elders and then you as the chief think about, you know, your brother, you know, sharing the Yawanawa culture that way? Ele quer saber o que que você pensa do seu irmão de ter compartilhado muito sobre a cultura dos Yawanawa e não só o que você pensa, mas o que os seus anciões, as pessoas mais velhas da sua linhagem também pensam sobre isso. O que eu sinto nos círculos aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, embaixo d'água, no céu, na lua ou no sol, eu faço isso no meio do meu terreiro, na frente dos meus velhos e de todas as minhas crianças. Everything that I do in the circles here in United States, in Europe, or under the water, or in the skies, or in the moon, I also do in the village uh, within all my elders and with everyone there as well. E se eu faço isso é porque eu tenho segurança do que eu estou falando do conhecimento que eu estou transmitindo e que eu tenho a confiança da minha família para poder compartilhar da forma como eu faço. And if I do that is because I'm really confident about everything that I'm sharing, the information. And when I say that is because I, I can do that in front of my family because I know that they, they know who I am as well. E acontece muito, não só na cultura na lá, mas muitos outros povos que você não faz nada na sua casa e que você sai para fora, você se apresenta de outra forma e diz, eu sei fazer isso e quero compartilhar isso. Mas não faz sentido. Como é que você faz fora e não faz para quem precisa ouvir, para quem precisa ver você fazendo? And that could happen with many of the Yawanawa people that when they get out of the village and they go other places, they present themselves as they can do this or they can do that. But when they are back in the village, they actually don't do the same things to their own relatives. Então, é uma situação, né, que é, é, é um pouco, digamos, polêmica, né, constrangedora, mas que, por exemplo, eu mesmo já falei pro meu irmão, 
tem cantos lá naquele canal do YouTube que não tá certo, né? E que se fosse para mim fazer um canal no YouTube para ensinar algo errado às pessoas, isso não faria. So this is a subject that could be very complex because I've already spoken to my brother and there are some of the, the songs that they have there in the YouTube channel, in the, the YouTube channels that they are not right. So if I was to do something like that and do it wrong, I would rather not do it. Mas como eu falei, cada nós somos é, no começo você apresentou que eram nove comunidades em lá, mas na verdade somos 14. E cada comunidade tem a sua liderança, que ela tem sua autonomia dentro da, da comunidade. Né? Então, em algumas situações, cada liderança não interfere em decisões de algum trabalho que outras fazem. Quando é algo que diz respeito ao ouve a Onauá como território, algo comum, nós nos reunimos e decidimos algo concreto, em comum. Agora, quando é coisas individuais, cada um faz lá do seu jeito, mesmo considerando que não esteja certo, mas ele faz assim mesmo. In the beginning, it was presented as uh, the Yawanawa only had nine villages, but we actually have 14 villages in total. And uh, each village has its autonomy within themselves. So that happens with the chief of that village, and they are the ones that take care of it. So when it's related to the Yawanawa people as a whole, that's when like all the chiefs would gather together so they could get into a, a common sense and they would like get the idea out together. But when it's happening between the, their own villages, that's to the village. Like they don't really go and they talk about it there. So on that note over here <clears throat> real quick, How do you govern your village? Is it democratic? Is it whatever is school says goes? Is there a is there a council of people helping to shape the directions of the, you know, the, the major decisions? How 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 do you govern your decisions? Como que você controla a aldeia? É uma democracia? Cada pessoa pode votar ou a pessoa só segue o que você fala? Ele que está perguntando como que são as maneiras que você é, toma as decisões e você faz as coisas acontecer. Hoje, pelo respeito que eu tenho, né, desde as crianças até os mais velhos da aldeia, eu poderia tomar qualquer decisão que qualquer, todos eles acatariam sem nenhum ninguém dizer que não. Nowadays, with the respect that I have within the people in my village, I, even with the, the, the older ones, I could take any sort of decision that they would respect my, my decision. Mas a partir do momento que eu me tornei um líder como referência do, 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 do meu povo, da minha família, eu sempre disse e continuo dizendo até hoje, eu nunca vou tomar uma decisão aqui sozinho, porque eu não sou chefes sozinho dessa aldeia. Cada criança, cada mulher, cada jovem, cada homem dessa aldeia é líder junto comigo. And from the moment that I became a chief of my village and as a reference in my people, in my family members, uh, I always tell the, the members of my village that I'm never gonna take a decision on my own, that we are all, the, he's not the chief by himself. Every part of the, the village is also as a chief and the children and the woman, the teenagers, the man, everyone is part of it. Então, toda a vida que tem algo, alguma decisão para ser tomada na comunidade, nós nos reunimos. Toda a comunidade e eu, como liderança, trago as demandas, as necessidades que nós temos. E juntos nós tomamos decisão sobre o que nós temos que fazer. Por exemplo, de eu já ter decisões que eu como liderança, querer levar para um lado e chegar aqui, daquela forma ia ser melhor, e a comunidade dizer não, isso com a gente acha que né, esse outro caminho é melhor e eu dizer que está tudo certo então vamos por esse outro lado porque vocês acham que é melhor desse jeito e nós pensamos que em qualquer momento que temos uma decisão para fazer eu trago toda a comunidade juntos e eu 
I tell them the necessities and what we need, and we have a talk around that. And there was uh, sometimes that it happened that I could have a different vision. And I, I thought that if we took that path, we, it could bring something better for us and the whole community. They wanted to do everything in there in a different way. So I heard them and we actually did things that way and we were all together in that. Então, todas as decisões são tomadas comunitariamente. Hmm. So, all the decisions are, are taken within the whole community. I see. What about conflicts? When conflicts happen, how do you resolve conflicts? Drink I want together, Imam Bay together. Like, how do you resolve conflicts when people have... E quando as pessoas estão tendo conflitos entre elas, como vocês resolvem esse tipo de coisa? Vocês tomam... Ayahuasca or come mambe is like salud. Então, meu avô sempre dizia, né? Quando você se torna um líder, você não, não é só um líder. Você se torna um pai, você se torna uma mãe, você se torna uma criança, você se torna um velho, você é juiz, você é médico, você é advogado. Você é tudo a partir daquele momento o seu povo. So my grandfather would always teach me that when you become the chief, you become the the father, the mother, the judge, the, uh, the doctor. You become everything for those people. Então você tem que ampliar sua visão e enxergar com todos que é possível. So you have to amplify your vision and you have to see with the whole, with everything that could happen. Então, quando acontece conflitos na comunidade, que não é comum, né, pelo modo de vida que nós temos, mas eu sempre tenho que tentar de alguma forma ajudar. So whenever we have conflicts arising in the community, which is not a very common thing within the lifestyle that they live there, Uh, uh, he have to actually help. He have to interfere in it. Primeiro, porque nós temos regras. Nós temos uma norma de convivência, aonde todo mundo que faz parte da minha comunidade tem que estar satisfeito com a forma de vida que nós temos. First of all, because everyone that lives within the community, they have to follow rules and they have to be satisfied by the way that they live in there. Por exemplo, quando eu me tornei líder da minha comunidade, uma pessoa decidiu ir embora porque não me queria como líder dela. For example, when I became the chief of our community, there was a person that he did not agree with me being a leader and he left. Mas quando saiu uma pessoa, também chegou 26 pessoas de outras comunidades que veio a ser liderada por mim. But even though that person was leaving because of that, I had other 26 people coming because I was becoming the chief of the village. Então, cada liderança tem a sua autonomia, né? E nós temos isso. Então, por exemplo, se tem um problema de um casal, por exemplo, um casal jovem se casou e ali tem alguma dificuldade, o marido não está tratando bem a esposa, ou a esposa não está tratando bem o marido, e eles não conseguem resolver entre eles, eles vêm até mim. So as an example, uh, within the community, he said that each chief has its autonomy. So uh, an example that he's giving is when a young couple, they get married, and the couple, they are having problems. The man is not treating the woman right, or the woman is not treating the man right. They would come to him and talk to him. Então, o líder tem, tem que ter conhecimento das histórias, da nossa cultura, para poder, através dos exemplos das nossas histórias, mostrar uma solução de convivência de um casal para viver bem, em respeito e em harmonia. Porque quando nós nos casamos, por exemplo, você não está casando só com uma mulher, você está casando com toda a família dela, com os irmãos, com a mãe, com o pai, com os avós. E você passa a ter uma responsabilidade né, muito maior do que somente pela pessoa que você casou. So the chief, he needs to have knowledge about the traditional stories of the culture of the Yawanawa people so he can give 
an example. He can guide them by example, telling them uh, how they were supposed to live in harmony in that marriage. And when you, in, in their tradition, when you marry a woman or when the woman marry a man, you are not just marrying that person. You are marrying the whole family, the brothers, the sisters, the mother, the father. So you are doing that within the whole family. Então você tem que conhecer todos os caminhos. Eu não vou chegar para o meu Chai CK e dizer, Chai, vai caçar. Pega aquele caminho e vai que você vai matar caça. Aí ele pode dizer para mim, mas você já caçou alguma vez para lá? Eu disse, não, nunca cacei não. Como que você tem certeza que eu vou fazer uma boa caçada? Você nunca fez o caminho. Então você tem que conhecer o que você orienta para as pessoas. So you have to know what you are guiding people. You have to know what you are actually telling them to do. Uh, he's not going to come to you and say, CK, uh, go hunting on that path. And you're going to ask him, have you ever gone through that path? And he's like, no. And how, how are you going to know that you are going to get something if you've never gone through that? So you, have, yeah. have, you have to guide them through something you know. E antes que o CK me pergunte, ah, mas você tem resposta para todos os problemas, então? Não, eu não tenho. <laughs> So before you ask him if he have the answer for everything that could happen, he already tells you that he does not have it. Então, no. quando não se tem resposta para algum tipo de problema, nós fazemos o que você mencionou. Senta, toma ayahuasca ou lee e pede orientação dos seus guias para te mostrar. Porque eles viveram antes de você. Eles têm resposta de coisas que você não viveu. Então, eles podem te mostrar o que pode ser feito. So whenever they don't have the answer for the, the problems that is rising, they will do what you mentioned before. They would sit in ceremony, drink uh, medicine, uni, ayahuasca, and ask guidance for the teachers, for the, 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 the ancestors, because they already lived through many situations that you have not gone through. So they could bring some clarity around that. Eu sei que, desculpe, Chet, deixa eu te complementar só mais uma coisa. O que ele quer? Ele só quer te complementar uma outra coisa antes de você falar. É porque ele, ele disse que eu era bem comediante, né? Que eu tenho uma forma de falar as coisas sérias, para mim usando um pouco de alegria e de humor, porque às vezes é até frágil, né? Because he, you, you said that he's kind of uh, a, a comedian, that he always tells serious things in a very funny way. E aí uma vez, um, um, um rapaz foi na aldeia e queria tomar ayahuasca, né? Pela primeira vez, então, o que que era? Eu não, essa é a planta dos nossos ancestrais, que vai te mostrar todos os caminhos, as respostas do que você buscar. And one time we had this person coming to the village and he wanted to drink ayahuasca for the first time. And he asked about the plant and they told him that this is a, a plant that creates the path into your ancestors and they can guide you through whatever you are going through. As respostas que ele buscava. And all the answers you are seeking. E ele, muito animado, tomou né, medicina, cantou, dançou. Mas ao amanhecer ele estava triste, meio chorando. And he was very excited and he drank the medicine and he was singing and praying and dancing. But when the morning came, he was kind of sad and he was crying. Aí eu fui lá perguntar para ele, Chai, o que é que tá acontecendo? Você estava tão feliz, por que que você está triste agora? So I came to him to ask, uh, hey friend, you were so happy during the night, what's going on right now? Não, porque eu tô... Você mentiu para mim. Você disse que eu ia achar as respostas que eu buscava. E eu, que eu pedi para a Ayahuasca me mostrar o número da loteria e eu não vi nenhum número. Oh, it's because you lied to me. Uh, you taught me that Ayahuasca would show me all the answers that I was looking for. And I asked the medicine to show me the, the lottery numbers so I could win. And she did not show me that. Eu digo, Chai, eu não menti para você. Eu disse que a, 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 a planta ia mostrar as respostas que você precisava. Você não está precisando de número da loteria. E outra, 
conhecimento tem que ser compartilhado que os meus velhos, meus ancestrais conheciam. E nenhum dos meus ancestrais jogaram na loteria para entender o que é isso. So I told my, this friend, I was like, man, like I was not lying to you. The medicine is gonna give you all the answers that you need and you are not needing the lottery numbers. And another thing is that my ancestors that they worked with this plant, they did not know the lottery. Então é muito simples. So it's really simple. <laughs> um, thank you. Thank you for that. <clears throat> Well, I have a follow-up question before I go into more ayahuasca questions. Why do you think you were chosen to be the chief? Is it because you were the best Pajés, you were the best singer, you were best, you know, the best, the wisest person, the most educated person? Do you know the reason why you were chosen instead of your other siblings? Você sabe o motivo que você foi escolhido para ser o, o líder da sua aldeia? Foi porque você é um bom cantor ou porque você sabia do, do mundo espiritual? O que que era o que, vo, o que que você acha que era? Não, na verdade, eu acho que foi porque desde pequeno eu sempre acompanhei meu pai e, e sempre tive a oportunidade de aprender né, muito com ele, com meus avós. Sempre fui muito curioso, sempre perguntava sobre as histórias, sempre fugia para ir caçar sozinho. Sempre fugia para pescar com os meus primos. Então, eu cresci dedicando minha vida em aprender. E sempre fui muito... É, servir as pessoas. Sempre ajudei minha família. Sempre fiz aquilo que é do meu alcance. E talvez eles tenham enxergado nessa minha forma de ser que eu poderia ajudá-los também sendo como líder. Uh, the first thing that comes to my mind is actually because I would spend a lot of time with my father and my grandfather and my, my grandparents. And I was always very curious. I was always asking questions and I would always run away from uh, by myself uh, on the forest and go hunting by myself and go fishing by myself. And I was always down to help people. And I feel like they were watching that and they could see that on me. So that's, that's why I think. Porque dentro da nossa tradição também, geralmente a liderança passa de pai para filho. E quando isso acontece, é o filho mais velho que se torna líder quando o pai né, passa com outra fase da vida. E você já mencionou que eu tenho um irmão mais velho. E de alguma forma, não foi ele que se tornou um líder depois do meu pai. And in our tradition, usually uh, the the leadership goes from the father to the to the oldest son. And you had you had mentioned already that I have an older brother, and he was not the one chosen. Yeah, what I got from what you just said, most people think leaders are on top. What I'm really getting from you is servant leadership, which is the inverted pyramid. You are here to serve all of your people, your family. É o que ele está perguntando é se nessa ideia de liderança é, isso abrange também a maneira que você está servindo todas as pessoas da sua comunidade. How, what was the question itself like around like the serving the community? There's no question. I'm just making a comment. Hum. Não, ele, é exatamente o que ele falou, né? Porque geralmente as pessoas têm uma visão de que a liderança é uma pirâmide, que o líder sempre está no topo. E no meu caso, não. Eu estou embaixo, eu estou na base dessa pirâmide. Porque sempre eu soube que servir seria a minha missão. Então eu sou um líder que serve. Eu não mando se eu posso fazer. E por isso que minha família me acompanha. He's explaining like that he he understood what you said that he usually like when they they have a leader the leader is on the top and everyone else is above him is under him and in his case he feels like he is on on the bottom and everyone is up above him and that's that's a way that he is in uh, in a leadership that he's always serving the the community and the people. Yeah, that's one of the reasons why I really appreciate about you. <clears throat> Um, you never teach about leadership, but you 
when you acknowledge people, when you serve, that's what I get is servant leadership. É, você não, não, não fala sobre a liderança, mas você está sempre a serviço. Então, o que ele recebe disso é que você é uma liderança que está a serviço. É, e é assim que a gente né, mostra o nosso respeito é, nas ações, no gesto. And that's how we show the respect is with actions, if with gestures. Yeah. I have some technical questions. É, the a vida é que nós vamos ter mais uns 10 minutos para nós sair. Nós vamos ter outra reunião. Yeah, he wanted to let you know that we only have 10 more minutes because he have another meeting with uh, the group and totally. getting there. I totally understand. Okay, great. Well, um, maybe this is a good place to start to wrap up. You know, what, what do you <clears throat> see as the... Cause, okay, let me actually back up. <clears throat> you serve a role of connecting the West and your culture and that's how do you uh strike the line between taking modern technologies and modern culture and also preserving your tradition and i'll, I'll give you a funny story because i was uh i met one of the yawanama women and she was asking me about bts the korean pop group and I don't know why, but I was surprised because in my mind, I was like, wow, I didn't know they learned about BTS. That's great. So for you who wants to protect your culture and at the same time adapting to new technologies, how do you find the line? É, ele está perguntando que você está nessa ponte entre o mundo ocidental e com o seu mundo tradicional. É, é, como que você faz essa... Como que você mantém essa linha em saber quanto de, da tecnologia moderna e de tudo que você aprende nos outros mundos você quer adquirir? E como que você mantém as suas práticas tradicionais em equilíbrio? usando os dois mundos dessa maneira, porque aí ele deu o exemplo dessa mulher uh, Yawanawa que ele conheceu, e ele tá, ele ficou indignado em saber que ela conhecia sobre esse grupo BTS, é, os coreanos e tudo mais, e ela estava perguntando sobre isso. Ele está perguntando como que você mantém esse, esse equilíbrio entre os dois mundos. Eu me tornei uma ponte do meu mundo com o mundo ocidental. Eu morei muitos anos na cidade é quando eu fui estudar, né? E depois eu voltei para minha aldeia. I I became a bridge between the Westerner world and my world, and I lived many years in the city, but I I came back to the forest. Então eu decidi levar para minha aldeia somente as coisas boas que eu aprendi, que eu tive na cidade, e muita coisa ruim que eu vi, que eu sabia que eu não tinha necessidade de levar. So I decided to bring back to the forest only the good things that I learned over there. And I knew that there was a lot of other bad things that I did not want to bring back into the village. E eu não vivo no paraíso também. Eu tenho meus conflitos, tenho meus problemas também na aldeia. Que eu não preciso trazer de lá para cá. Eu não trago somente as coisas boas, os ensinamentos que a floresta tem, o nosso conhecimento tem para compartilhar. And I also don't live in paradise. I also have my conflicts and my bad moment, my bad mon moments. So I only take the the good teachings and all the good things in the forest, and I take to the city and vice versa as well. Então, por exemplo, né, eu tenho um cuidado com que realmente vai é, para nossa aldeia dentro do território Alawá. A minha comunidade é a única comunidade ao Anawa que não tem televisão, por exemplo. So I I take a lot of care around what I what I allow to be brought into the village. And just an example around that is that my village is the only one that does not allow television in the village. 
é a única comunidade que é proibido trato de bebida alcoólica. It's the only village that is prohibited to bring alcohol beverage. Ou qualquer outro tipo de produto que não faz parte das nossas plantas sagradas ou da nossa história. Or any other kind of uh, product that is not part of our traditional plants and our traditional and our story. A televisão é um poderoso meio de comunicação, mas ela leva muitas informações desnecessárias. Television is a powerful tool of communication, but brings a lot of information that is not necessary. Então, se eu estou querendo que minhas crianças aprendam a cantar na minha língua, a falar na minha língua, por que que eu vou deixar elas ficar assistindo televisão trazendo coisas que é totalmente fora da nossa realidade? So, if I want my children to learn how to sing in my language, to talk in my language. Why would I allow them to have a television and to be caught up in that? Eu tô querendo que minhas crianças aprendam meus cantos tradicionais, por que que eu vou deixar elas escutar uma banda coreana que nem sabe o que é que eles estão cantando? Uh, if I want my children to learn the traditional dance and songs, why would I allow them to listen to a Korean music that they don't even understand what it is? Isso se chama compromisso e prioridade. That means that I have a call, 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 I don't know that word. <laughs> Conflict. I have responsibility and I, I compromise. Compromise. Yeah. E então meu compromisso é com minha história, é com meu conhecimento. Então, e a necessidade, a minha prioridade é com que eu mantenha viva a minha história, a minha língua. So the compromise I have is with my story and with my tradition. So the priorities I have, it is with my stories. Beautiful. Como eu disse antes, é simples. One last and like question. I said before, it's simple. It's simple. The way you said. Yeah, it's simple. That's what it is. <laughs> okay, got it. One last question, Iskunqua, before I acknowledge you. Knowing what you know, what's one thing you would say to someone listening who is on their path of spiritual healing, spiritual journey, what, and then who lives in the Western world? What's one thing you wanted to leave them with? Com o conhecimento que você tem, o que, que é uma coisa que você quer deixar para essas pessoas que estão escutando agora, que vivem no mundo ocidental e que estão tá nesse caminho espiritual de cura para eles mesmos? Autoconhecimento, Jay. Pessoas, antes de tentar entender o que acontece com o mundo, com o que acontece à sua volta, tem que se conhecer primeiro. Como que você vai entender o mundo se você nem se entende. Então, a busca do autoconhecimento e realmente entender a sua história, a sua essência, é que vai te despertar o que realmente você precisa fazer. It's self-knowledge, it's self-understanding. Uh, you cannot understand the world or understand everything that is happening around you if you do not understand you. So to follow this path of trying to understand your essence, to understand your story, your roots, that's the, the, the best path you can take in order to understand your future or what you're going to do. A nossa vida é uma eterna busca de aprendizado, de conhecimento. E ela se torna muito mais fácil quando você sabe de onde vem e para onde você entende e para onde você quer ir. And our life is this forever searching for knowledge, for wisdom. And when you do understand who you are, things becomes a lot easier to walk through it. Beautiful. Iskunkwa, I just want to take a moment to really acknowledge you for being a beacon of wisdom and healing. You've healed over 30,000 people, and that's just the beginning. And thank you so much for your generosity, for your stories and for your distinctions in this conversation. I really look to you for a lot of wisdom. So thank you for sharing your culture here on Noble Warrior with the rest of us. And Hafa, thank you for, so much for being 
an excellent translator. Without you, this wouldn't have happened. So thank you as well. <laughs> thank you. Ele estava agradecendo e tirando esse tempo para reconhecer o seu trabalho e honrar tudo que você faz. Essa figura tão forte que você é e a maneira que você abriu esse tempo também para aparecer aqui e compartilhar com, com os participantes, com as pessoas que ele tem que segue o, ca o canal dele. E te agradecendo mais uma vez pela maneira que você distingue é, os seus caminhos e as suas conversas. Thank you, my brother, for inviting me. Thank you, Rafa, for your help. I promise next time I will do this all English and for everyone to send more weather. <laughs> yes. <laughs> Got it. Got it. Thank you. All right. It's okay. Thank you.